die Welt. Die sind online. Hayo ameyasema ikulu jijini Zanzibar wakati alipofanya mazungumzo na ujumbe wa uongozi wa tume ya haki za binadamu na utawala bora ukiongozwa na mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu Matthew Pauwa Muhina Mwaimu wakati ujumbe huo ulipofika ikulu kwa ajili ya kujitambulisha katika maelezo yake rais Dr. Shene amesema kuwa mapinduzi matukufu ya Januari 12 1964 yalikuwa na azma ya kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata hali zao za msingi ikiwemo elimu bure, afya bure pamoja na ardhi, mambo ambayo kabla ya mapinduzi yalitolewa kwa ubaguzi. Rais Dr. Shene amesema kuwa hatua hizo zimeipelekea serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hadi hivi leo kuendeleza haki za binadamu sambamba na utawala bora na kupelekea kuipaisha Zanzibar kidemokrasia. Ameongeza kuwa hatua hiyo ndiyo iliyoipelekea serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya saba baada ya kuingia madarakani chini ya uongozi wake uchumi kuimarika kuendeleza azma ya mapinduzi ya Januari 12 1964 ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma muhimu bila ya malipo ikiwemo afya na elimu aidha rais dr shen akatumia fursa hiyo kuipongeza tume hiyo kwa kufanya kazi zake vyema na kusisitiza kuwa SMZ itaendelea kushirikiana na tume hiyo ili iweze kufikia malengo iliyo ya kusudia. Kwa upande wa mafanikio yaliyopatikana nchini katika kupambana na janga la COVID-19, Rais Dr. Shene amesema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo Zanzibar imeweza kupata mafanikio hayo kutokana na mikakati maalumu iliyowekwa hali iliyopelekea kupungua kwa janga hilo kwa kiasi kikubwa. Mapema, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, Jaji Mstaafu Matthew Pauwa Muhina Mwaimu ameeleza kuwa Rais Dr. Shen katika uongozi wake amefanya mambo mengi mazuri kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa Zanzibar ukiwemo utekelezaji wa haki za binadamu na utawala bora kwa vitendo. Ameeleza kuwa hali ya kisiasa imeendelea kuwa shwari zaidi, lakini jitihada za Rais Dr. Shen zimeonekana dhahiri katika kulinda na kukuza haki za binadamu kama zilivyoorodheshwa katika katiba ya Zanzibar hasa haki za kijamii. Kiongozi huyo ameeleza kuwa ana matumaini makubwa kuwa kutokana na jinsi Rais Dr. Shen anavyoongoza nchi vizuri katika kipindi cha kuelekea miaka kumi hivi sasa uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa amani. Tume ya haki za binadamu na utawala bora ni taasisi ya muungano ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili kupitia mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ambapo kwa upande wa Zanzibar tume hiyo ilianza rasmi kufanya kazi zake mwaka elfu mbili na saba habari na matukio mbali mbali usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Mi TV DZ online